。在六月初的 Computer X 上 ，AMD 发布了基于 Zen 5架构的 Strix Point 笔记本处理器，它的规格比上代有显著的提升。那么今天我们就来看看新的 Ryzen AI 三系列处理器表现究竟如何，也来看看 Zen 5新架构的威力究竟够不够大。那么在正式开始测试之前，咱们还是有必要先来了解一下这款新 SOC 的规格。我们这次测试的是 Strix Point 产品线的旗舰型号 Ryzen AI 9 HX 3 7 0四个 Zen 5核心加八个 Zen 5 C 核心，搭配1 6 CU 的 RDNA 3 5核显，再加上一颗 XDNA 2架构的 NPU， 规格比上代大了不少。CPU 比上代多了四个核心 ，GPU 也多了四组 CU 啊。那这样的规格提升，不免让我们对它的性能非常期待。那 CPU 部分呢，它采用了 AMD 的同构大小核设计，它不同于英特尔的异构大小核 ，AMD 的 P 核和 E 核都是基于 Zen 五架构打造的。那不同的呢，是作为 P 核的 Zen 五核心，四个核就会共享十六兆的三 D 缓存，而作为 E 核的 Zen 五 C， 八个核也只分配到了八兆的三 D 缓存。那么也就相当于啊 ，P 核的每核三 D 缓存比起 E 核大。四倍之多，毕竟 Zen 系列处理器的缓存容量对性能影响还是相当大的。那这一点呢，看看 x 3 D 处理器就容易理解了。再加上频率上也有所不同啊 ，H X 3 7 0的 P 核最高可以跑到 5.1 一 G 赫的频率，而作为 E 核的 Zen 5 C 则只有 3.3 三 G 赫。那这样的差异就构成了 P 核和 E 核的分别。但 A M D 的 E 核也因此啊，同样具有超线程。那查看这颗 U 的 d a s h o 不难发现啊。P 核和 E 核实际上是分成两个 CCX 来布置的，然后它们通过 Infinity Fabric 总线相连接。那这样的布置方式啊，让我不免有些担心内核之间的通信延迟，所以我们待会儿也会专门来测测看。那在 CPU 以外呢，这颗 SOC 的另一个重要组成部分自然就是这个1 6 CU 的 RDNA 3 5 GPU 了。它的规格比起上代有了进一步的提升，加上小幅修改的架构，可以预见的是，它的 GPU 性能应该会有着不小的进步。那看完 Strix Point SOC 的整体结构，我们就更进一步来分析分析它的微架构设计吧。Zen 五作为 AMD 接下来两年最重磅的明星，它的微架构设计直接决定着未来两年内 AMD 平台各种处理器的性能表现。毫不意外啊 ，Zen 五比起 Zen 四进一步加宽了并行度。前端它集成了两路解码单元，总共提供两路四宽的解码能力，比起上代的四宽解码单元有更强的解码能力，进一步加强了分支预测能力。Op Cache 的带宽也从上代的九条指令增加到了十二条指令，每周期获取解码的指令字节数从认识的三十二来到了六十四。那最终啊，前端每周期的 Dispatch 带宽从上代的每周期六条 Micro Ops 增加到了每周期八条。那前端发送指令的能力显然有了显著的提升。微架构里，前端发送指令的加强，一般就意味着后端执行单元变得更多。那 Zen 五呢，相较于 Zen 四，就明显加强了后端的处理能力。整数部分，这次应该是 Zen 架构推出以来执行单元变化最大的一次。整数 ALU 直接从前代的四个大幅增加至六个，那浮点部分呢，并没有增加更多的执行单元，但调度器、指令队列深度也都有所加深，而且为 AVX 5 1 2增加了完整的512位的数据路径啊！而且 AMD 表示啊，它跑 AVX 5 1 2的时候，依然可以跑在最高频率下啊，不会像英特尔这样。跑 AVX 5 1 2是大幅降频啊！那浮点处理管线呢，从上代的两条增加到了三条，仿存部分 AGO 的数量也从上代的三个增加到了四个。那么相对应的 Load and Store 管线呢，也从上代的三 Load 一 Store 增加到了四 Load 二 Store。那么再加上容量更大、带宽更高的 L1 数据缓存和更大的 DTLB， 啊，可以说仿存部分的提升也相当之大。那么在内核之外 ，L2 缓存也有所提升啊。虽然依然维持了每核心一兆的容量，但带宽直接翻倍啊，这应该可以进一步提升核心吞吐量。那所有这些改进就构成了 Zen 五架构的 IPC 提升。官方公布的提升幅度是百分之十六啊。但你也知道啊 ，AMD 呢很喜欢把一堆神奇的项目放一起啊，归纳一个 IPC 出来啊。想要有说服力的话，我们还是得用 Spec 2017这个行业标准来看看它的 IPC 到底提升了多少。那我们固定在了四点零 G 赫下，使用 Clown 来编译 Spec 二零一七，最终我们得到了这样的成绩。而看起来 Zen 五在 Spec 二零一七当中的提升幅度的确和官方给出的数据相当接近啊。那我们实测百分之十七的 IPC 提升幅度，甚至比官方给的数据还稍微高了那么一点点啊。具体来说，整数相较于前代提升了大约百分之十，而浮点则提升了足足百分之二十五啊。那这样的提升幅度对于代际升级来说已经相当不小了。相较于英特尔的 Meteor Lake 大核 ，Zen 五的整数强了百分之七。
七，浮点强了百分之十二，整体大约强百分之十啊。那不过如果你要和同频率下的苹果 M 三和 M 四对比的话，那 FC 确实还是有不小的差距。那不知道台式机的九九五零叉有没有机会用更高的核心频率干掉 M 四的单核性能？在咱们极客湾啊，光比一个 IPC 肯定是不够的。既然能跑 spec， 我们就决定测得更彻底一点。这次我们费尽功夫测了多个频点的 spec 能效，终于可以画出 PC 端的 spec 单核能效曲线了。我们选择了从 2.3G 和到最高频率的几个点，来看看 Zen 五在工艺没有大幅进化的情况下，单核能效究竟如何。那从结果来看 ，Zen 五核心的整数能效似乎在低功耗区间反倒是不如 Zen 四的，但在高性能区间则远远甩开了 Zen 四。这其实并不难理解啊，因为任务的规模显出更大了，但工艺却没有很大的进步。那更大的核心呢，就意味着更高的性能上限，那同时也意味着低频下的功耗会更高啊。不过这也是因为任四的低频能效确实非常优秀。那当我们把它和英特尔目前的 Ultra 九幺八五 H 大核放在一起的时候，它就可以完全做到全频段领先 Ultra 九了。而这还只是整数部分的能效。如果看任五最拿手的浮点啊，它的能效简直比对手高出了一个次元啊。那综合来说。任五的能效表现算得上不错。那么，当它跑满频率的时候，单核性能又如何呢 ？Spec 二零一七里，它比上代的八八四五 HS 强了百分之二十左右。那么这也让我非常期待它在实际测试当中的表现。就目前的测试来看啊 ，Zen 五的微架构的确带来了显著的性能提升。目前 X 八六阵营里边 ，IPC 的新王已经诞生了。那么 CPU 内核以外的部分 ，Strix Point 表现又如何呢？那我们接下来测一下合金延迟啊，毕竟这次 AMD 把四个任务和八个任务 C 明确的划分为了两个 CCX， 实际测试的结果也的确说明了这一点。那这个合金延迟表现啊，让我的确有些大跌眼镜。我已经很多年没有见过像180纳秒这个级别的合金延迟了。那如果你对这个延迟表现没有概念的话啊，那么这个是8 8 4 5 HS 的合金延迟，那这个是 Ultra 九幺八五 H 的合金延迟。任五的 CCX 和任五 C 的 CCX 之间的延迟，甚至要高于 Meteor Lake 当中 P 和访问 SOC 带里面超小核的延迟啊！这个表现实在是称不上好，而这个核心延迟表现也让我非常担心它在游戏当中的表现。如果游戏只能调度在四个 P 核上面，那么超过四个核心的游戏啊，可能就会因此受到影响；而如果调度给 E 核呢，就可能会因为核心延迟影响游戏表现。不过好在它的小核和大核至少有相同的架构设计，因此如果应用不需要反复在大小核之间切换的话，延迟的影响应该也不至于像现在这个成绩这么巨大啊。那么我前面也说过 ，Zen 五 C 的架构实际上和 Zen 五是完全一样的，实际上它们的区别主要在于 Zen 五搭配的 L 3缓存更大 ，Zen 五 C 的 L 3缓存更小。另外，频率也是一个显著的差别啊！你可以看到 Zen 五 C 的频率明显比 Zen 五低得多嘛，在 HX 三七零里面只有三点三 G 赫。那造成频率差距的原因呢，其实主要在于两种内核的物理结构上的不同啊。之前在 Zen 四和 Zen 四 C 里就有所体现啊。Zen 四 C 各个结构的距离都离得很近啊，不像 Zen 四各个模块之间相隔一段距离。那这两种设计显然各有优劣啊。小核的设计显然面积小得多，但相对而言呢，大核各个单元分离式的设计可以有效降低相互之间的电磁干扰，可以帮助 CPU。通常更高的频率，所以目前来看 ，AMD 的大小核策略就是让四个大核承担游戏等延迟敏感的应用，十二个内核火力全开的时候呢，又可以获得显著更高的峰值性能。那我们也实测了一下两种内核在 Spec 二零一七里面的同频成绩，可以看到 Zen 五 C 啊，比起完整的 Zen 五，只有比较轻微的性能损失、啊。当然，缓存容量和核心延迟的问题也的确是客观存在的。不知道你更喜欢 AMD 这种同构大小核方案，还是其他厂商的异构大小核方案呢？啊，这个不妨看完咱们整个评测，你再做决定啊。那除了 CPU 引入 Zen 五架构以外，这颗 Strix Point 的处理器里，自带的 GPU 也有了大幅度规格的提升。三零八 Time Spy 当中， 8 9 0 M 核显跑出了 3,735 分的成绩，那这个成绩比起上代有了大幅度的进步啊。在新的 s t i l l Nomad Lite 里面，新 GPU 的性能也有着显著的上升啊。不过，谈论 3D Mark 里的成绩啊，这颗、个、新核显似乎并没有干掉 Meteor Lake 里面的差异核显啊。同时，我们也测试了一下这三颗核显在各个功耗档位下的表现，看起来 Six Point 的表现相当优秀啊，基本上在整个功耗区间里都大幅领先于前代的 780M 核显，但在低功耗区间也大幅领先于英特尔的差异核显，只有在更高功耗区间才被 Ultra 9的核显追上啊。不过，这似乎有些不对啊。
。为什么低频能耗优势这么大的八九零 M 功耗上去之后，表现反而没有想象中那样大幅变强呢？哎，于是我猜测啊，会不会是内存性能的原因？虽然我们这台创十六已经是 LPDDR5 七千五的内存频率了，但这个内存带宽也不过就仅仅是和上代持平而已。与此同时呢 ，AMD 也并没有给它加上 Infinity Catch， 所以我怀疑啊，会不会是内存成为了 GPU 的瓶颈？于是我尝试了一下，把 GPU 的频率一路从满血的 2,750 兆，一点一点降低到了 1,350 兆。于是我得到了这样一张图，你不难看出啊，频率越高，成绩的增长就越缓慢，甚至于 2,150 兆的频率下，低了600兆赫的频率。他们 s p i d e 的成绩却只下降了200分啊！哪怕是 LPDDR5 7500双通道内存，对这颗显著更大的 GPU 来说也是不够的，它还是需要更快的内存或者是更大的缓存才能发挥出全部的实力。那么理论性能测完，我们要结合实际应用来看看了。首先就是 3D 渲染必测项目 c i n e b e n c h 那么正好啊，这次我们也跑了一下各个功耗下的 c i n e b e n c h R23 成绩，绘制出了 R23 的多核能效曲线。那么四加八核的 HX370 在多核能效上进步巨大。不仅远远甩开了八大核的前代八九四五 H， 同样也远远甩开了对手六加八核的 Ultra 九幺八五 H， 甚至于在四十五瓦功耗下就可以轻松跑到幺八五 H 在一百瓦时的成绩啊！看来四加八核同构大小核的 HX 三七零全核能效表现是相当优秀的。那么在 c i n e b e n c h 二零二四里，它的成绩比起上代的八九四五 H 和对手的幺八五 H 也有着相当大的优势，无论是单核还是多核都显著更强。那就目前来看呢，四个任务加八个任务 C 核心的 HX 3 7 0在 CPU 方面，不论是能效还是峰值性能，比起上代的八个任四核心的设计啊，都有了相当大的提升。那接下来呢，我们测试另一个流行的 3D 渲染工具 Blender 里的性能。那么在 Blender 里呢 ，HX 3 7 0的表现再一次大幅领先于上代的8 9四五 H 以及对手的 Ultra 九幺八五 H。那提升幅度呢，和前面在 Cine Bench 当中的表现类似。在 7ZIP 压缩和解压测试当中 ，HX 3 7 0同样展现出了相当大幅的进步啊，也比 Ultra 九幺八五 H 强了不少。那测试进行到这里 z e n 5加 RDNA 3.5 的 Strix Point 已经向我们展示出了相当大幅度的性能提升。那么这样的理论性能提升体现在游戏里，又会有着怎样的表现呢？我这次分别测试了它核减下的游戏性能和搭配4070独显时的游戏性能，可以分别来看看它相较于前代以及对手的表现。表现，那核显的测试分辨率呢，基于幺零八零 P； 独显的测试分辨率呢，则基于幺零八零 P 和幺四四零 P 两个分辨率。那么话不多说，咱们开始测试。这次我们总共选取了八款热门游戏，从传统三 A 大作再到二游啊，来看看 AMD 这颗十六 CU 的新核显表现怎样。那一上来啊，我们就玩了 CS 2那这8 9 0 M 新核显就展现出了一些实力啊。没想到 APU 平台已经可以在 CS 2当中跑到1 0 8 0 P 1 2 0帧的电竞帧率了，相较于前代的7 8 0 M 提升了 25%8 9 0 M 呢可以做到 low 帧高于60帧啊，也就是全程都能流畅运行。那隔壁英特尔 Ultra 呢，由于在 CS 2里的表现比较糟糕，甚至不如7 8 0 M， 那差的就比较远了。再来玩一个很多人关心的无畏契约。像瓦这种体量的游戏呢，就会有很多玩家在核显本上面跑。那不过瓦的情况也比较特殊啊，这是一个基本不怎么吃显卡的游戏，以至于哪怕在核显平台上，它依然是以 CPU 平静为主的。那借助 z e n 5的力量啊 ，HX 3 7 0在这里的表现非常不错，比8 8 4 5 H 强了有 39% 啊，已经可以跑到180帧了。不过另一款流行的竞技游戏吃鸡就没有那么幸运了。HX 3 7 0在这里呢是输给了酷睿 Ultra 九，比起8 8 4 5五 H 仅仅提升了 10% 之十啊。究其原因的话，还是 HX 3 7 0的核显出现了内存带宽瓶颈啊。那吃鸡这个游戏呢，在 CPU 侧对内存带宽已经非常饥渴了，核显平台只会进一步加剧抢内存带宽的情况。那这颗8 9 0 M 呢，得不到足够的内存带宽，又没有专用的 Infinity c a s h 那这个时候 GPU 再强也难以发挥啊。那再来看几个单机的三 A 大作，像是二零七七这种正统的显卡杀手，还是对 GPU 的核心负担非常重的。那八九零 M 核显在这里表现极佳啊，一零八零 P 低画质在狗镇六五二已经可以做到不借助 FSR 跑到三十四帧了，这个时候它比七八零 M 强了百分之四十八，那这个对于核显来说绝对是属于划时代的进步了。幺零八零 P 直接从不能玩跨入到了能玩的程度。另一款大作《博多之门三》的表现也是可圈可点。幺零八零 P 低画质四十六帧，提升百分之三十五，也是在流畅度方面直接提高了一个级别啊。不过在二等法环里面，八九零 M 相对来说进步就比较小了，只提升了百分之十四。幺零八零 P 跑到平均五十帧。
，而且它的 low 帧表现并不是特别的好。那最后呢，我们也测试了两款刚上线不久的流行二游啊。那绝区零的表现呢，值得我们分情况来讨论一下。你像光影广场跑图啊，你们知道这个对内存带宽是非常敏感的，因此在存在内存瓶颈的 HX 3 7 0上的表现就比较糟糕。它比起8 8 4 5 H 几乎没有任何进步、啊。意料之中的输给了 Ultra 九幺八五 H， 而绝区零的战斗场景相对来说 CPU 和内存的压力没那么大 ，GPU 的性能呢可以更好的发挥出来。HX 3 7 0在这里终于能看到可观的提升了，差不多能够接近九十帧啊。那最后呢，我们还测试了明朝啊，那老观众应该都知道，这是一个在手机上优化非常抽象的游戏，那其实它在 PC 上的优化也挺抽象的。那这几个核显跑1 0 8 0 P 最低画质啊，大世界打架都跑不到六十帧啊。那如果你想要流畅玩，就必须得开 FSR 了。不愧是虚幻五的开放世界，性能需求跟其他二游完全不是一个级别啊。不过 HX 3 7 0这颗8 9 0 M 核显在明朝里的表现还算不错，相比较于7 8 0 M 快了 38% 可以说是进步巨大了。那综合来看 ，HX 3 7 0的890核显平台比起8 8 4 5 H 搭配7 8 0 M 核显，在游戏里平均强 27%。那比起英特尔的 Ultra 九幺八五 H 核显呢，强了 11%。这个进步幅度，不知道大家满意不满意呢？除了核显表现以外啊，应该有很多同学也想知道 H X 3 7 0搭配独显时的 C P U 游戏性能吧？毕竟它呢也会登录不少独显性能本、游戏本、全能本平台，所以呢我们这次也是拿三台4070显卡的机器一起对比测了测，看看 Zen 四、Zen 五和酷睿 Ultra 的 C P U 游戏性能孰强孰弱。那如果说刚刚 H X 3 7 0的核显在游戏里毫无疑问的是变强了。那 C P U 这个结果呢，就有些微妙了。H X 3 7 0确实在有些游戏里面很强，比如说像瓦的表现就非常符合我们对任务的预期啊，提升显著。但我们也看到了，在有些游戏，比如像《艾尔登法环》和《绝区零》里面，它相比上代的8 9 4 5 H 甚至出现了倒挂的情况啊。这任务的帧数怎么能比任四还低呢？啊，这非常难以理解，对吧？正好比吧，还有一台 H X 3 7 0加四零六零版本的幻视六 A 啊，啊，它收到了 BIOS 更新，我们就拿那台机器复测了一下啊，结果发现啊，这个新 BIOS 的机型，哪怕显卡低一级的情况下，帧数都比我们老 BIOS 版本的机型高了一级啊，哎，这就有意思了啊。不过呢，就算高一级，它也只能跑七十多帧，这也依然远远没有达到我们对任务的预期，这究竟是怎么回事呢？为了搞清楚到底发生了什么，我们把绝区零和老头环所在的这颗 H X 3 7 0的四个大核上又跑了一次测试啊，结果帧数都有所提升，尤其是 C P U 压力巨大的绝区零跑图测试，帧数已经跑到了八十帧出头，只跑四个核，却比十二个核全开性能强，这个剧本似乎很熟悉啊！啊，测到这里，看来事情的真相已经水落石出了，看起来问题并不出在任务架构上，真正的问题出在了大小核上。主要有这么几点啊，第一是大小核间的通信延迟过高，第二是小核本身它砍了缓存和频率，就不适合游戏。第三呢是大小核的调度存在问题，其中第三点呢是核心问题，也是可以亡羊补牢的。那这也是为什么升了 BIOS 之后性能有改进，但前面两点是无解的。像《艾尔登法环》和《绝区零》这两个游戏呢，我们实测都是超过四核优化的游戏，这意味着大小核必然是要相互通信的。那我们前面测 CPU 架构的时候，就已经注意到大小核之间的通信延迟了。游戏这类应用对延迟高度敏感，一旦用上小核，核间延迟就会很影响它发挥。再加上小核本身的频率和缓存都被砍了。那作为新品 s t r i x p o i n t 目前的调度策略也并不成熟。这意味着在比较好的情况下，比如说像游戏本身，它就是一个四核优化的游戏，那么凭借着它强大的单核性能表现，并不会有问题啊。但如果刚好游戏是一个比较吃多核的游戏，那目前啊搞不清状况的调度器一旦把游戏分配给了小核，那游戏性能就会直线下降了。哎呀，我曾经天真的以为啊，同构大小核不会像英特尔那样各种掉链子的，但实际上啊，大小核引入的很多弊端啊，跟同构异构其实并没有多大关系。大小核这个东西在调度不好的情况下，天生就跟游戏八字不合，那这个四 P 加八亿的设计就更不适合用在游戏产品里了。在这么多巧合的初衷，还是为了在有限的面积里面，尽可能堆高多核性能。那如果你是专业软件的用户，那大多数专业应用对延迟啊、缓存啊这些事情并没有那么敏感。这八个小任务 C 啊，还是比较有用的。
。那考虑到很多游戏本是1 4 4 0 P 的分辨率，那最后呢，我们也测试了1 4 4 0 P 下搭配4070独显的游戏性能，供大家来参考。我们还测试了 HX 3 7 0在 PS 和 PR 当中的性能啊，在同样搭配4070的情况下 ，HX 3 7 0的 PS 里面呢，显著强于上代的8 9 4 5 H 和英特尔的 Ultra 9 1 8 5 H。P R 里则通过 C P U 的高规格弥补了核显编解码能力上的劣势，大幅超过上代8 9 4 5 H， 达成了和 Ultra 9 1 8 5 H 非常接近的测试成绩。那除了搭配独显的机型呢 ，Strix Point 凭借着更好的能效和更强的核显，应该也会催生出不少基于它的全能本。比如说我们手上这台同样来自华硕的灵耀16就同样采用了 H X 3 7 0处理器。我们也实测了一下这台创十六和零幺十六的续航表现，最终九十瓦时的电池搭配四零七零显卡的创十六，跑出了五小时十三分钟的成绩，而七十八瓦时电池的核显版零幺十六跑出了八小时十二分的成绩。这个表现和前代处理器的同类型产品是接近的。那毕竟这颗处理器的定位主要是全能本和游戏本啊，那这个续航表现不知道你们满意不满意呢？可以说啊，作为 Zen 5架构的首发产品 ，Strix Point 向我们展示了 Zen 5架构的威力。两位数提升的 IPC， 高频下更强的单核能效，同构大小核带来的多核性能与能效的提升，性能更强的核显。那这些改进让 Strix Point 的平台的性能表现和能效表现，比起上代来说都有了显著的进步。尤其是对于核显全能本来说啊，它的性能和能效提升可以说非常可观。但作为 AMD 首颗推向主流级市场的同构大小核处理器，它目前也存在着核间延迟偏高、大小核之间的调度不成熟的问题。那这让它搭配独显示的游戏表现，并不能够完全发挥出 Zen 5架构的潜力。而且这颗 SOC 的 PCIe 通道数也让它并不那么适合搭载独显的重型游戏本啊。所以我很好奇 ，AMD 是否会进一步为游戏本市场推出全 Zen 5大核的移动端处理器？另外，基于 Zen 5架构的桌面版九千系处理器的测试呢，我们已经在进行当中了。想想看啊，这样的核心性能加上全大核加上大缓存的结构啊，光是想想就让人兴奋呐、啊！我非常期待九千系锐龙的实际表现，记得持续关注我们的频道，别错过他们的首发测评。那么我们下期节目再见了。